ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੱਲਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੰਗਾ ਕਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਕਹਾੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਲੜੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਲਗਭਗ 41000 ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 41000 ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਜੇ ਮੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਉਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਔਰ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਕੋਹਾੜ ਜੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁ
हाड़ इस दुनिया तो विदाई हुई सी सो पूरे छः महीने के इलैक्शन कमीशन ने उत्थे चोण करवा सो फरवरी तो बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सो जुलाई पां जुलाई तो पहला पहला उत्थे चोण होनी ने तो महीने रह गए ने तीन जी हूँ अज की स्थिति चुकी कि देखते हो कोई मुकाबला बनता उ नज़र आता है कांग्रेस का तो अकाली दल का नहीं नहीं जिस तरीके की परफॉर्मेंस कांग्रेस सरकार की रही है वो उ अकाली बड़े खुश ने यह क्यों डला जी देखो जो पंजाब की विधानसभा दो हज़ार सतारह की हुई सी इलैक्शन उस समय जी पोजिशन वो कित न कित कांग्रेस के हक की सी और कांग्रेस कित न कित लैके गई और सरकार पंजाब चुना आ गई लेकिन हूँ समीकरण बदल गए हैं वह कारण है कि पहला उत्थे आप जिद पूरे पंजाब एक हवा चल रही थी दो हज़ार सतारा पी पंजाब की विधानसभा सगिया चोणा हूँ चोणा आप भी इतने हवा नहीं है जी पहली गल तो एक दूसरी गल कि जी अकाली दल है वो अपने आप में कम बैक कर रही है लगातार वो पाब विधानसभा घेराबंदी कर रही है कैप्टन होना की या सड़क तो उतर रही है कोई ना कोई मुद्दे ऐसे लैके आ रही है जेडे कि जनता के मुद्दे ने और जनता वो पकड़ना चाह रहे जो कि उन्होंने हथों निकल गए हैं उन्होंने कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस लगातार फाइट दे रही है अकाली दल में वो ये कह रही कि जी देखो भावें अकाली दल लगातार घेर रही है वो कहते कि साढ़े को देखो पैसे है नहीं असी फिर भी किसानों का काफ़ी हद तक करजा माफ किया या होर असी फैसिलिटिया लागू कर रहे हैं चलो लेकिन हौली हौली मोटी मोटी गल आ रही हाँ आगू कांग्रेस कोई स्थानक लैके आऊगी या वे वे नाम चल रहे हैं बीबी रजिंद्र कौर भट्ठल लाल सिंह का नाम चल रहा है जी इन्हों के कोई विचार हो सकता देखो पिछले जिम्मे कि गल भी चल रही थी काफ़ी अखबारों भी आया कि रजिंद्र कौर भट्ठल जी को खास करके राहुल गांधी वो सैट करना चाहते हैं पाब की सरकार के हो सकता कि बीबी भट्ठल में उतारिया जा सकता है तुम देखो जी गुरदासपुर की चोणा हुई सी उस सुनील जाखड़े जेडे कि अबोर तो आते हैं उन्होंने उत्थे उतार दिता गया तो हो सकता है कि बीबी रजिंदर कौर भट्ठल जो कि बहुत पुरानी पंजाब एक सी एम भी रह चुकी ने बिल्कुल बिल्कुल अठ बारी विधायक रहे हैं हाँ अठ बारी विधायक सियासत कद काफ़ी व्डा है पर संगरूर तो शाहकोट पहना बहुत ज्यादा सरकारी बस भी सीधी नहीं मेरा ख्याल जाती होनी शाहकोट मोरा सा मेहरा साहब जी लोगल लीडरशिप है जी लोकल लीडरशिप भी तरलो मछी होनी है कि असी लीए अमरजीत सिंह समरा साहब उन्होंने कुछ हल्का नकोदर का हूँ शाहकोट च आ गया पिछली बारी उन्होंने टिकट नहीं दिखती गई तो जेड़े उतों लड़े से लाडी साहब वो हार गए थे लाडी साहब नाणा गुरजीत का नज़दीकी समझा जाता है हूँ शाहकोट के समीकरण थोड़ी नज़र च लोगल समीकरण की बन गए उ देखो डला जी इस बहुत सोचने वाली गल है और कई पॉइंट्स भी है क्योंकि अगर सब तो पहला गल करिए जिस तरह की हरदेव लाडी को टिकट दिखी गई थी समरा साहब की कट के क्योंकि थोड़ा हल्का समरा साहब का कट गया क्योंकि नकोदर तो हमेशा विधायक रहे हैं नकोदर तो लड़ते रहे हैं शाह नजदीकी थोड़ा मतलब कोई दूर हल्का भी नहीं है नजदीक पैदा तो ये चीज़ जी सी उन्होंने कट के हरदेव लाडी दी क्योंकि लाडी का एक कारण सभी वो उ शाहकोट के लोगल ने स्थानीय कहना भी अगर उन्होंने समय से टिकट दें तो शायद लाडी साहब भी जित सकते चलो ये तो जे की गल आ गई लेकिन वह भी इस वे पूरे दावेदार है टिकट के क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़े कांग्रेस पार्टी उन्होंने टिकट दी उन्होंने बनता भी है दूसरे लैवल से जिदा तुम गल की बीबी भट्ठल की क्योंकि सीनियर आगू ने अगर बीबी भट्ठल ज जगमीत बराड़ जो तुम लाल सिंह जी जगबीर 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 बराड़ उन्होंने गल कर दौ तो क्योंकि सीनियर आगू में कितने ना कि जो हाईकमान बीबी भट्ठल की गल करिए बीबी रजिंद्र कौर भट्ठल उत्थे आके जो आ जाते हैं तो मुकाबला दे देंगे देखो मुकाबला तो बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि सीनियर जो लीडर्स होंगे है जिदा कैप्टन साहब हो जाके अमृतसर लड़े तो जितते ने ऐसी कोई गल नहीं है क्योंकि उन्होंने एक अपनी पैठ होंगी एक अपना मैं दसिया ना भी पार्टी का वोट बैंक अपना हों एक शख्सियत जरा नुमाइंदा चोन लट है वो भी अपनी एक शख्सियत होंगी है वो नाम से भी वोट पैंती है तो इस करके मैनू लगता अगर 
ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਤਾਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਬੀਬੀ ਪਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੁੱਕ ਨਵੈਂਦਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੈਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਨਵੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਤਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਈ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਜਗਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਗਿਆ ਜੀ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੰਪਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਹੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਤੀ ਵੋਟ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਣਗੇ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵੋਟਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਹੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫਾਈਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ ਲਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੜ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੰਪਤੀ ਵੋਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਜਿੱਤਾ ਸਕਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੀ ਜਗਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਜਗਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਦਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਮ ਜੱਕ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜੱਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਐ
ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਮਪੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਮਨੀ ਵੋਟਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰ ਕੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਥੀ ਵੋਟ ਸਿੰਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਚਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰਾ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਕਾ ਖੇਡ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਪਟਲ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲਿਆਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਖੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖਵ
और कांग्रेस अगर हार जाती है तो उन्होंने लिए बहुत बड़ी नमोशी होगी क्योंकि लोकसभा नजदीक है और जिस तरह प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल अकाली दल पूरी तरह नाले दस रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी पॉलिसीज ने वो ठीक नहीं है पंजाब धरातल च जा रहा है टैक्सा देखो तुम लगातार पिछले कई टैक्सेस बद रहे हैं बिल्कुल मनप्रीत टैक्स भी आ गया हूं मैनेजमेंट नहीं कर पा रही पैसे का मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रही इसलिए ये सरकार निकम्मी है इन्हों हटाओ तो अकाली दल वापस लिया पंजाब के लोगों जो विकास चाहिए सुविधाव चाहिए तो पंजाब जो तरक्की तो लैके जाना तो अकाली दल ही एक इन्हों को विकल्प है कांग्रेस को कुछ नहीं है कोई विजन नहीं है फायदाफाइनल हो क्योंकि जो आप कहते पहला सैमीफाइनल लोग सभा का जाखड़ साहब ने लड़िया तो जित गए ने सैमीफाइनल हूँ लोग भुल गए असली सैमीफाइनल हो आना क्योंकि हूँ जिन्हें कि पोल खोल रैलियां सुखबीर जी कर चुके हैं उन्होंने जिनी पोल खोली सी खोल चुके हूँ इलैक्शन आ गया महीने बाद सुखबीर बादल ने अपनी पोल भी खोली तो क्योंकि जो तुम दूसरे से उंगल कर दौ तो फिर बाकी उंगलों तो भी आदि है ये नहीं गल लेकिन जो हूँ तुम ये चीज़ आ गई है दो हज़ार उन्नी नज़दीक आ गया और यह सैमीफाइनल पक्का है इन्हों श्रोमणी अकाली दल एक एक फायदा क्योंकि कुहाड़ साहब उ हमेशा जिद आ रहे लोगों के एक माइंड सैट हों उ लोग अकाली पसंद करते चलो ठीक है लेकिन लोग सभा का फायदा बाहर करना यह जी सैमीफाइनल है अगर कांग्रेस सीट जिदी है तो कांग्रेस ने पूरे पंजाब बाकी देश भी दे देना भी सांग्रेस पार्टी की जी पकड़ है अजे भी पंजाब उदाई उदा ही मजबूत है जे कि कांग्रेस पार्टी यह सीट हार जाती है तो दो हज़ार उन्नी वास्ते बिगल बजेगा कि आने वाले समय के तेरह दिए तेरह सीटा जगिया है उत्ते कड़ा मुकाबला होएगा और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल वो तो वीटा जितेगी यह सब तो वही गल रही दो स्नेहा जाऊगा जाऊगा कि तथ्य इस विधानसभा जिमनी चोन प्रभावित करे किसानी मसला ये तो मुद्दा बनेगा गरीबा की पेनशन मोबाइल हजे तक दत्ते नहीं कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने रुजगार घर घर नहीं मिले ये मुद्दा बनन गए या उ शाहकोट किसान कर्जा माफी की योजना कैप्टन साहब ने शुरू करके दो दो लख के करजे तक कोपरेटिव के कई माफ करते फायदा मिलेगा कैप्टन अमरिंदर देखो ये मिले जुली टिप्पणी बेला जी देखो जी जुम्मनी चोण होंगे वो लोगल मुद्दा से ज़्यादा इफेक्ट कर दया ने उ हूँ तक कांग्रेस प्रशासन ने किस तरह का शासन दिता है ये बड़ा मायने रखेगा दूसरा जिमें कि आप कह रहे लगातार कि भी जोड़े उत्तर अकाली दल के विधायक से कुआड़ साहब उन्होंने जोड़ा प्रभाव रहा है एक असर तो रहेगा ही रहेगा आप जो मर्जी कही है। मेरा कहने का मतलब इतने एक ही भाव है कि कांग्रेस की शासन प्रणाली अगर ठीक उ लोगों लगी तो जाहिर है क्योंकि जो रूलिंग गौरमेंट कम सरकार होंगी है तो वह अक्सर जिमनी चोण जित लेंदी है तो इस करके अगर कांग्रेस ने उत्थे काम लोगल अच्छे किए हो असर उन्होंने काम से नज़र आएगा वो सीट जित सकते हैं लेकिन अगर अकाली दल की जिस तरह सिंपति और कुआड़ साहब का काम उत्थे रहा लगातार और अकाली दल अपने अच्छे इशू उठाने से कामयाब हो जाता लोगों सही अपने हिसाब न बैकफीड सही दे जी करनी उन्होंने या अपनी पॉलिसिया दसना चाहिए अगर उस कामयाब होंगे तो कांग्रेस हार भी सकती है लेकिन कांग्रेस ये चुनाव किसी कीमत हारना नहीं चाहेगी क्योंकि उन्होंने पता जे अस इत हार गए तो वो एक पंजाब सीधा एक संदेश जाएगा कि भी देखो कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही अकाली दल जो लगातार एक साल तो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है इट मीनस कि जो अकाली दल है वो कैप्टन साहब के खिलाफ सही बोल रहा है कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही और इसीलिए कांग्रेस हार गई तो कांग्रेस अगर ये चुनाव हार दी तो वह लोग सभा की चोणों से बड़ा नुकसान होएगा इसलिए कांग्रेस किसी कीमत चुनाव हारना नहीं चाहिए मेरा साहब पिछलिया विधानसभा चोणों से आम आदमी पार्टी ने व्डे वे उम्मीदवार उतारे भगवंत मान साहब नड़ाता जलालाबाद सुखबीर के खिलाफ हिम्मत सिंह शेरगिल मजिठे के खिलाफ कि हूँ भी आम आदमी पार्टी कोई अजिहा तजर्बा करेगी या उतों के स्थानक वर्कर टिकट दू देखो मैं नहीं लगता क्योंकि तजर्बा करोगे क्योंकि तजर्बे करने वास्ते उन्होंने को मोहरे नहीं रहे भगवंत मान जी ऑलरेडी अपनी प्रधानगी अस्तीफा दिता चलो मंजूर नहीं होया गुरप्रीत घुग्गी निकल गए सुखपाल खहरा का ट्रस्ट हो सकता है 
ਸੁਖਵਾਲ ਖੈਰਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖਵਾਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਦਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਈ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਸਕਣ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਜਮਾਨਤ ਬਚਾ ਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਗਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜਿਵਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਚਿਓਂ ਲਹਰਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਚਲੋ ਜਾਦੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਕੰਦ ਕਾਠੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ 